Ja? Genau. Und Aber das ist auch mit Kohlenhydraten. Viel zu viel Zucker. Heutzutage essen wir... Wo ist das Buch mit der Fettlogik? Draußen. Sag doch mal, wie unser Lesezeichen funktioniert. Genau. Wir demonstrieren das jetzt mal. Also man öffnet es. Genau. An einem Beispiel. Und man kann ein beliebiges Buch verwenden, egal. <lacht> ja. Nehmen wir die Seite. Ja. Es ist schön elastisch, das heißt, es kann nicht so schnell kaputt gehen. Aha. Ja. Und dann kann man es hier ganz toll reinklipsen. Cool. Und findet die Seite wieder zu. Und, und es fällt nicht raus. Nein. Da. Nicht mal, wenn man so macht. Irre. Durch diesen tollen Magnetismus. Sachen gibt's. Wie waren denn deine Termine bislang so? Ich gehe davon aus, dass du Termine hast. Ja. Echt nicht? Echt nicht? Aber du bist zu Recherchezwecken bestimmt hier. Ah, ja, Im Auftrag unserer Herstellung. Ich ja. total tolle Materialien gesehen. Ja. Total tolle Gespräche. Hast du vielleicht was, kannst du was zeigen? Oh. Vielleicht jetzt noch im Materialfächer und schon bald in einem Ulsteinbuch? Ja, das werden wir dann sehen. Muss ich den mal aufkriegen. Hm. Vielleicht, äh, Franziska, beschreib doch mal, was du bei uns machst, wofür du zuständig bist. Also ich bin Herstellerin für Hardcover-Bücher mhm. und jetzt zum Beispiel bei diesem Gespräch ging es darum, für einen Schutzumschlag ein total schönes Material zu finden, welches so ein bisschen natürlicher ist, ein bisschen mhm. rauer, wenn man, sich, wenn man das anfasst, dass man so das Gefühl hat, es passt zur Natur, mhm. es passt zu dem Umschlag. Und dann haben wir hier mehrere Varianten, haben wir uns angeschaut. Mhm in unterschiedlichen Färbungen, mhm. unterschiedliche Stärken, ja. mal dick, mal dünn, mal ein bisschen geriffelt, mal ja. es ist es wirklich ganz natürlich gelassen und mal ist es so richtig ja. schön glatt. Ja, weil man sieht nämlich, Papier ist nicht gleich Papier, also es lohnt doch tatsächlich mal etwas genauer hinzufühlen, wenn man ein Buch in der Hand hat. Ganz genau. Da gibt es ganz viele, viele, viele tolle Papiere und auch Möglichkeiten, diese Papiere zu veredeln. Ganz genau. Und dann kommt es darauf an, was für eine Haptik möchte man erreichen. Und dann kommt es auch ganz stark darauf an, was will man darauf drucken, so dass man nachher halt auch das Druck Druckergebnis mhm. bekommt, so wie man es gerne möchte. Ja. Wie laufen denn die Termine so ständig? laufen super hier in äh, Leipzig ja immer viel entspannter als in Frankfurt, deswegen irgendwie äh, großer leipzig -Fan. Und was wirklich total toll ist, wir haben ja dieses ähm, Kalenderball für teuer Geld eingekauft und bieten das ähm, ja. schon an. Kaffer kommen super an. Das, das, heißt, dann, das kommt im Herbst, ne? Kommt im Juni. Ach, Juni. Nee, Juli, also Ende Juni liefern wir ja. das erste Buch aus. Und ah, okay. Es sind vier Bände, die dann bis ähm, Ende des Jahres ausgeliefert werden. Und ähm, da haben wir sehr viel, ähm, ja, nicht nur Geld, sondern auch Heizpunkte zeigen und ja. das muss halt funktionieren. Und das ist so schön, wenn man hier schon eine Resonanz kriegt, dass wir das eben toll. Äh, das richtig aufgesetzt haben. Ja. Und ähm, kaufen die das schon ein oder gibt's, geben also, die Optionen ab oder wie ja, kann man sich die, das vorstellen? Die, die geben Optionen ab und wir sind jetzt dabei, dann ähm, sozusagen Werkplätze zu ähm, buchen. Und da kann man jetzt schon äh, den Hut in den Ring werfen und ähm, schon Sachen relativ fest ähm, fahren. Ja. Ja. Und was gibt es noch so als Renner? Kannst du da noch irgendwie schon einen Ausblick geben? Die Mädel Neuhaus ist natürlich, ähm, ja. da freuen sich alle ähm, äh, wahnsinnig, dass es, ähm, da das neue Buch kommt, weil die alle wissen, rettet unser Weihnachtsgeschäft. Kommt wann? Äh, kommt im Oktober. Mhm. Also zur Buchmesse wird es äh, kommen und äh, auf der Buchmesse natürlich auch ähm, der Hit sein, da wird die Autoren wieder sein und signieren und lange Schlangen und äh, wird alles super. Das also jetzt schon mal für Frankfurt Termin reservieren. Ja, genau, genau. Da sehen wir uns dann wieder. Genau, ja, danke dir. Haben wir noch Essen da oder ist schon alles alle? Also wir haben 
alles noch da. Also wie du siehst, das ist hier eine, eine Schlacht am kalten Buffet. Du zählst nochmal durch und dann guckst du, ob du nachbestellen musst heute. Genau, also äh, bei, genau, bei, äh, bei den Getränken ist das der Fall. Aha. Ähm, weil da kann ich so ein bisschen Getränke Lieferanten bestellen. Hier haben wir jetzt erstmal nur so Leergut. Ja. Und um die Ecke hast du da nochmal Wasser. Ja. Und hier drin hast du alles Cola und Champagner. Ja, ich habe ich hab vorhin schon die ersten Korken gehört. Ja, die, ja, und eigentlich müsste man zur Feierlichkeit des Tages auch auf uns anstoßen. Da hast du recht. Irgendwie so mit dem ganzen Stress und... Eben, Stressbewältigung, Stressbewältigung finde ich auch. Das machen wir dann aber auf Kamera. Wer, wer, wer klaut denn hier den Belag? Ist ja unglaublich. Ein Dreis, ne? Das geht so nicht. Ähm. <lacht> so, ich bin jetzt hier mit Zoe Hagen und Zoe Hagen hat vor wenigen Tagen ihr erstes Buch veröffentlicht. Wie fühlt sich das an, Autorin plötzlich? Es fühlt sich sehr, sehr schön an. Es fühlt sich ähm, total verrückt an, aber sehr, sehr schön. <lacht> Verrate uns doch mal, worum es äh, geht in Tagen mit Leuchtkirchen. Es geht um ein junges Mädchen, was eine Erstörung hat. Das ist die Ausgangssituation und letztendlich geht es aber nicht um die Erstörung an sich, sondern sie lernt eine Gruppe von Studenten kennen und mit diesen Menschen fängt sie an, mehr über ihr Leben zu reflektieren und erlebt Sachen. Und es geht um einen jungen Menschen, der irgendwie verloren ist und seinen Weg finden muss. Und du hast das Ganze in Briefform geschrieben. Was war denn da der Grund dafür, die Briefform zu wählen? Also Briefform, weil es halt ihre Geschichte ist und sie so persönlich, also man, wenn man ein Tagebuch führt, ist man so persönlich wie sonst nie. Ich wollte aber kein Tagebuch, weil ich fand, dass halt lieber Gott schon eine bessere Reflexionsmöglichkeit für sie gibt. Deswegen. Und wann hast du das geschrieben? Wie lange hast du dafür gebraucht? Ähm, ich habe das mit 17 geschrieben und ich habe das recht schnell runtergeschrieben. Also nicht lange, ich weiß nicht, zwei, drei Monate vielleicht, also wirklich okay. wenig. Also no pressure für <lacht> angehende Autoren? Auch du kannst das. <lacht> aber nicht so schnell. <lacht> ja. Und du hast schon ein ziemlich volles Programm jetzt hier in Leipzig, richtig? Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, wo, wo kann man dich jetzt noch antreffen, Sonnabend und, und Sonntag? Oder? Ähm, genau, also man kann mich heute am Donnerstag in der moritz sehen um 19 Uhr. Dann morgen kann man mich auf der deutschland kulturradio bühne sehen um 10 oder 11. Äh, und dann auf der Litpop kann man mich sehen. Und äh, man kann mich auch sonst sehen, wenn man ein Stalker ist und mir heimlich auf dem Buch so freut. Okay, das, das wollen wir nicht hoffen, aber wir verlinken die ganzen Termine auch ja. nochmal unten in der Beschreibung. Okay, dann weiterhin viel Erfolg und Danke. viel Spaß. Joe McMillan hat bei uns ihren ersten Roman veröffentlicht und der heißt Paradise Boss und über diesen wird sie uns etwas mehr erzählen. Welcome. Thank you very much for joining us. Thank you. So tell us a little bit about this book. It is a novel, as it says on the cover, but it's based in part on my own childhood. I grew up in a communist family in England and spent my teenage years struggling to bring world revolution to a tiny English town. But um, every summer my mother and I went to the GDR. My mother was invited by the GDR's Ministry of Education to teach on an English course in Potsdam. And um, it was the summer and uh, we were shown the best that the country had to offer and for us it was one month a year of living in Paradise Ost. I'd like to ask you to share some memories of yours with us. Mm -hmm. Maybe the weirdest one, the most fun one and the most difficult memory? Uh, in a way the weirdest might have been the very first time I went to the GDR. I remember I was 13, it was 1978 and I was in this plane uh, uh, and flying over Europe, you know, from Western Europe into Eastern Europe and looked out of the plane window expecting to actually see an iron curtain. Um, and then we landed at Schoenefeld, a tiny, tiny little terminal, which is still there actually, yeah, with, the, with the orange glass. It hasn't, they still yeah. haven't managed the new airport, have they? Um, and one of the things that struck me was it's also summer here, you know. We'd flown from England in um, August and, and it was sunny in England and it was sunny in the GDR. The sun also shone on socialism and we did not land in what the fog and the perma winter of a British spy novel. As the title says, it's Paradise Ost and we were there for an entire month of August and honestly, the whole thing was fun. 
Um, and I know that that is a very particular experience of the GDR, and I know had I lived in the GDR all year round and been a GDR citizen, I would say something else. I can only report my experience. And that was that, uh, I mean, during the day it was a course, so uh, that was uh, more intense and just and on work, but evenings, weekends, we drank rope caption on the steps of the new palace, uh, and we just wandered under the stars. We sang endless songs of uh, folk songs and songs of struggle, that kind of thing. We went to the FKK beaches, which when you're a teenager is both fascinating and horrifying at the same time. I mean, I was quite fascinated, but as an English person, you don't take your clothes off. The most difficult thing was that the GDR ended. Um, I now know, with hindsight and what I've since learned, that in a way the GDR had to end. It was not, in the end, a viable system, you know? But when you've been brought up in it, and your whole belief system and whole world is, is shaped around it, when it just ended effectively on the 9th of November 1989, it was a deep, deep shock. And um, it took 20 years to digest the whole process and to be able to look back and try and make some kind of sense of what had happened in the past and to reevaluate, you know, what we've been involved with. Thank you very much for joining us again and best of luck with the book. Thank you. Hier funktioniert sogar die Gesichtserkennung.